puestos en la casa del Señor. Gloria a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes y que podamos ser consolados, fortalecidos por su palabra. ¿Cuántos quieren recibir un consejo de la palabra de Dios en este día? Bueno, pues vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a abrir la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Dice así este texto. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Repita conmigo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Ahora el versículo 38, surge una pregunta de este personaje, Pilato, y le dice, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y vemos un silencio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Levantemos nuestra mano derecha, la mano de la bendición, y pidámosle al Señor nos dé un buen consejo, una buena palabra en esta hermosa reunión. Con toda su fuerza, pídale a Dios. Sí, Señor. Tu Espíritu Santo esté con nosotros, ministrando, fortaleciendo, guiándonos a toda verdad. Tu Espíritu Santo se haga presente abriendo nuestro entendimiento y que podamos, Señor, ser ministrados en esta oportunidad con tu hermosa palabra. Los cielos estén abiertos y la lluvia de enseñanza, la lluvia de la bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos. Amén. Pidamos las virtudes que requiere nuestra alma al Padre de la Gloria. Gloria a Dios. Celébrelo. Tome su asiento, por favor. Vemos en este relato cómo existe un sistema que opera en esta tierra que anhela descubrir qué es la verdad. El sistema Poncio Pilato representa la impregnación del materialismo como en esta tierra hay una influencia que cubre, que aparece y es una fuerza que obstaculiza la visión del ser humano. 
Dice la Escritura que Él nos creó a imagen y semejanza divina para que veamos la gloria de Dios. Pero lamentablemente el sistema de esta tierra constantemente aparece, constantemente se hace presente en la vida del hombre, en la vida de la mujer, para enseguecer, para colocar escamas en los ojos de las personas. Pilato tenía frente a él a la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Pilato tenía frente a él quien podía mostrarle toda la riqueza de la gloria de Dios. Pilato estaba frente al portador de la verdad y él mismo, nuestro Señor, le está diciendo para esto he venido, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y menciona el Señor Jesús que el que escucha la voz de nuestro Dios, el que presta atención a las instrucciones, esa persona en ella se impregnará la verdad. Estamos en un sistema de la tierra, en un sistema que opera constantemente, haciéndonos ver cosas que no son las correctas, que no son la realidad. Constantemente en tu caminar vas a encontrar visiones, apariencias, eventos, escenarios que querrán afligir, querrán opacar tu vida, querrán enfermarte, querrán desanimarte, debilitarte, querrán afligir tu alma para que eso, tu vida pierda fuerza, pierda esa confianza. Pero nos muestra el Señor en este relato cómo frente al cuestionamiento, frente a un escenario caótico, siempre frente a ti vas a tener a la verdad. Siempre aparece la verdad. Cuando nos damos cuenta cómo se escribe verdad y cómo se escribe mentira en el idioma hebreo, usted se dará cuenta que la verdad en su última letra aparece ahí con dos piernas, emet, y la mentira, sheker, aparece solo con una pierna aparece esa palabra Sheker que es mentira con una sola pierna y con una sola pierna no puede uno correr con una sola pierna uno no puede sostenerse uno necesita las dos piernas para llegar a nuestro objetivo y llama la atención cómo Estas tres letras que forman la palabra Sheker prácticamente son las tres letras finales del alfabeto hebreo. Esto nos habla de que cuando una persona, cuando un proyecto, cuando un sueño, cuando una decisión la tomas en tu vida, cuando quieres enfocarte a desarrollar algo, se van a agrupar, se van a, te van a rodear 
diferentes influencias de mentira que querrán desanimar tu vida. Los chismosos o los mentirosos se unen para detener tu avance. Y eso es lo que nos muestra el Señor cuando Él iba a la cruz del Calvario. Se reunieron los falsos, se reunieron los simuladores de la verdad para alterar la vida, para alterar un proyecto. También nos damos cuenta que la palabra emet, tres letras, alet, men, taf, cuando la persona se desconecta de su creador, cuando tú descuidas la alet, solo queda la men y la taf, y esa palabra es met, y met es muerte. Una persona que no cuida la presencia divina en su vida, se enfrentará a resultados tristes, se enfrentará a resultados caóticos. Entonces, cuando vemos este relato, en donde Pilato le dice que es la verdad, que es la verdad, el Señor Jesús guarda silencio. El Señor no le dice, yo soy la verdad. Ya le había dicho anticipadamente, ya le había explicado, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Le estaba diciendo... ¿Quién era la verdad o no? Le estaba diciendo ¿Quién portaba la verdad? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué Pilato vuelve a preguntar? Tóquese su cabecita y mencione su nombre y diga ¡Ay! Porque constantemente el Señor te explica a través de su Palabra Constantemente el Señor nos muestra a través de su palabra que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios que no miente y Él es un Dios que lo que ha prometido lo cumple. ¿No es así? Pero aquí entonces nos damos cuenta cómo la influencia de este mundo, el sistema de este mundo, enseguece, entorpece la mente y el corazón de muchas personas. Vemos entonces, cuando revisamos las características de lo que representa Poncio Pilatos, Fíjese que al estar investigando qué significa Poncio Pilatos, su raíz de este nombre es Pontius, que quiere decir del mar, y Pilum es jabalina. Poncio Pilatos es una influencia que viene del mar y el mar representa la inestabilidad el mar representa los movimientos que marean que sacuden que el fuerte oleaje hace que la persona entre en un estado de miedo pero junto con ello haya una influencia de violencia, que haya una influencia, una respuesta agresiva y, y la humanidad está siendo contaminada por esta influencia, la humanidad está siendo afectada por la, ines, la inestabilidad. 
La humanidad está siendo afectada por los fuertes vientos. La humanidad está siendo afectada por el fuerte oleaje. En el libro de Apocalipsis dice que el mar representa a las naciones, representa a tribus, a lenguas, a influencias de esta tierra. Y vemos cómo el ser humano se deja influenciar por todas estas por todos estos movimientos que aparecen en el tiempo presente. También vemos cómo Pilatos era un funcionario del emperador. Y hoy en día mucha gente vive apegada con una confianza total en su trabajo, en su negocio, olvidándose que el que da la bendición y el poder para hacer las riquezas es el Dios eterno. Pero mucha gente pone su confianza en su negocio, en su trabajo, se vuelve funcionario del imperio, se vuelve funcionario creyendo que es el trabajo, la empresa, la que le otorga los recursos. Y no es así. Dios es el que activa los cielos y derrama bendición a manos llenas. Otra contaminación del síndrome Poncio Pilatos es que Pilatos era el responsable de la administración de las finanzas e impuestos y vemos cómo muchas veces el hombre de Dios, la mujer de Dios debido a la falta de fe y confianza en su Creador no administra bien su economía, no administra bien sus finanzas y eso hace que la persona entre en un estado de preocupación y de carencia a causa de no saber o no entender que Dios ha activado los cielos y ha otorgado todo a favor de sus hijos. La influencia o síndrome Poncio Pilatos también representa a esa persona que abre su oído para escuchar a los religiosos que no tienen conexión con Dios y que alteran las Escrituras y que alteran los principios del Reino. Vemos cómo Pilato se dejó llevar por la influencia de los religiosos creyéndole a los mentirosos para que no creyeran en la verdad que es Jesucristo se dejó llevar por lo que dijeron el sumo sacerdote y todos los fariseos que acusaban a nuestro Señor Jesús. Eso opera hasta hoy en día. Mucha gente se deja llevar por los dimes y diretes para desconectarlos de la verdad. Otro punto que representa el síndrome Poncio Pilato, dice que él fue quien ordenó desnudar a Jesús y golpearlo. Y así hay mucha gente hoy en día que se atreve a cuestionar ¿y por qué me pasa esto? ¿y por qué me sucede esto? ¿y por qué? Pensando que esa persona tiene la razón cuando no es así. Dios le ha dado una libertad de elegir al hombre y el hombre solito se mete en asuntos delicados, el hombre se mete en asuntos peligrosos y ya cuando es tomado por esas garras de la maldad, 
le echan la culpa a Jesús y comienzan a hablar mal de Él. Es que ¿dónde está el amor de Dios? Es que ¿dónde está el cuidado que Dios tiene? No es que Él haya descuidado. Sus leyes, sus principios son tan rectos, tan justos, que cuando Él ha dejado un principio, un mandamiento, eso se cumple a cabalidad. Otra influencia de Pilatos es cuando vemos cómo se dejó manipular por el pueblo, la voz del pueblo. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente dijo, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Crucifícale. Manipulado por el pueblo, influenciado por el pueblo. Es que ya lo oí en las noticias, es que ya dijeron esto, es que ya viene esto. Usted tiene que poner su confianza y su mirada en la verdad, que es Jesucristo. Otra, otra influencia, otro síndrome, Poncio Pilatos, es que se lava las manos. No, no asumen su compromiso y su responsabilidad. Y en esta vida, como personas, debemos de ser comprometidos. Debemos de ser personas que no juguemos que no vacilemos con la santidad y la salvación que Dios nos ha dado. En ti está, frente a ti está la verdad para que lo ames, para que lo adores, para que lo honres, para que le prestes atención y le des lo mejor al Creador. Otro síndrome de Pilatos es que no escuchó la voz de su esposa cuando le dijo, mira, en la noche tuve un sueño y fui afligida por causa de este justo. No escuchó la voz de su esposa. Su oído no estaba atento a la instrucción. Otro síndrome de Poncio Pilatos es la visión de murciélago. Porque frente a él estaba la vida, frente a él estaba la luz. Y usted se dará cuenta que los murciélagos, cuando está frente a la luz, ellos no ven nada. Y eso es lo que está pasando con mucho pueblo creyente. La luz frente a ti no la miras porque hay una escama, hay una infección en los ojos que hacen que no veas la realidad del Evangelio. Otro síndrome es que se congració con los incrédulos. El mundo religioso de ese entonces no creyeron en Jesús. Fueron incrédulos. No creyeron en el poder. Viendo, no vieron. Oyendo, no escucharon. Y Poncio Pilato se congratuló con ellos. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos donde el cumplimiento escritural se está haciendo presente. Pero el síndrome Poncio Pilato está abrazando a mucho pueblo de Dios. El síndrome Poncio Pilato se está intoxicando al pueblo de Dios. Frente a Frente a tu persona está la verdad. Frente a ti está la verdad. Pero te estás dejando llevar por el sistema de este mundo. Y estás descuidando la verdad. Estás descuidando la presencia de Dios en tu vida. Estás descuidando al que te saca del pozo de la desesperación. Estás descuidando al que abre los cielos y bendice a manos llenas. Es que tengo muchos clientes, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas ocupaciones. Señores y señoras, todos en esta tierra tenemos ocupaciones, tenemos negocios, tenemos 
trabajo, tenemos actividades, pero hay que darle a Dios el tiempo que a Él le corresponde. Hay que ser atentos ante el Creador. Hay que ser atentos y honrar al que nos da la vida. Hay que estar atentos al que da las fuerzas. Hay que atender al que te da la vida y te da a manos llenas. Números 23, 19. Vamos a contestar la pregunta que hizo Pilatos. ¿Qué es la verdad? Y entonces, en Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Te hace dos preguntas Dios en esta ocasión. Cuando Él ha dicho algo, ¿lo hace o no lo hace? Si Él te ha dicho que te bendice, lo bendi ¿te bendice o no te bendice? Si Él ha dicho que te sana, ¿te sana o no te sana? Dice, ha hablado y no lo cumplirá. Pregunto, ¿Dios es un Dios que cumple o no cumple? En Él no hay mentira. Juan 1, 14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre que dice lleno de gracia y de verdad diga mi padre cumple mi padre es fiel a sus promesas y entonces viene nuestro señor jesucristo a la tierra él viene a darnos la muestra de lo que es la verdad. Él vino a manifestar el cumplimiento profético de la redención. Por eso dice que era lleno de gracia y de verdad. Cumple Él el propósito, cumple Él el proyecto y dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador y dice, pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Entonces, amados hijos de Dios, nosotros estamos frente a la verdad, porque está en nosotros la verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ministran en vuestra vida la verdad. Y nos ha dejado un manual de funcionamiento para que entendamos y comprendamos qué es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. En el Salmo 119, 160, de la lectura, ¿qué dice? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ministran en nosotros, ¿verdad? Y nos ha dejado su palabra para que consultemos y nos apeguemos a la verdad. ¿Está quedando claro? Dios con nosotros nos hace personas verdaderas. Y su palabra es la guianza, es el manual que debemos de consultar para no desviarnos de la verdad. ¿Hasta ahí está quedando claro? Por eso, en Éxodo 23, 7, Dios le da una instrucción a su pueblo, a sus hijos, y dice, de la mentira te alejarás. Tienes tú que alejarte de la mentira. Tienes tú que alejarte de la falsedad. Tienes que alejarte de la simulación. Tienes que alejarte de la hipocresía. Al unirte a Dios, al tener frente a ti a la verdad, 
y escuchar su voz, dice que el que escucha su palabra y la hace, dice el Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, cuando tú permites, porque esa, eh, esa es la, una de las condiciones que debe de manifestar el hombre, permitir que su palabra entre. Al entrar su palabra, entonces esa palabra comenzará a generar una transformación en tu vida en donde se erradica la mentira, la falsedad. Viene una limpieza a tu vida y entonces la presencia de Dios comienza a operar en ti. Voy a pedir a varios de ustedes que me ayuden a buscar Jeremías 15, 16 en diferentes traducciones y le demos lectura. Y ese texto revela lo que hace la palabra de Dios en la vida del ser humano. ¿Qué dice Jeremías 15, 16? Fíjese, cuando se presentaban tus palabras, yo me las comía. Y eran para mí el gozo. Generaba alegría. Generaba fortaleza. Generaba bienestar. Y dice que esa palabra hacía que esa persona, al tener la palabra dentro de sí, se le invocara por el nombre de Dios porque la palabra al estar dentro de ti comienza a operar comienza a hacerse presente la vida sobrenatural estás en un camino de la verdad hijo Dios es verdadero sus promesas son verdaderas ¿Pero qué quiere hacer el sistema? ¿Qué quiere hacer Poncio Pilato? Escucha, 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 pero no entiende nada y sigue preguntando, ¿y dónde está la verdad? Si ya te la dijeron, hijo. Si has escuchado enseñanzas y predicaciones que Dios es el que abre los cielos, Dios es el que sana, Dios es el que provee, Dios es el que fortalece, Dios es el que levanta, Dios es el que consuela, Dios es el que abastece. ¿Por qué sigues dudando? ¿Seguimos? ¿Qué dice otra traducción? Cuando yo recibía tus palabras, la devoraba. Era mi felicidad, la alegría de tu corazón. Fíjese, yo me las devoraba. O sea, no desechaba nada. Era la alegría y la felicidad de mi corazón. ¿Qué más? Porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Porque tú me elegiste. Y el Señor dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes. Motivo por el cual tienes que ser agradecido. Debemos de darle gloria. Otra traducción por ahí que tengan. Fíjese, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. ¿Qué más? Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras. 
¿Qué dice Miguel? Fíjese lo que produce la palabra. A, 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 hermanos, no sé si está quedando claro esto. Escuchar una palabra, un consejo, estar atento a la predicación, estar atento al mensaje, comértelo, alimentarte, genera alegría, genera fortaleza, genera gozo, genera bendición, porque tú llevas el nombre de Dios en ti porque el nombre de Dios va en ti puede decir yo soy y menciona su nombre uno, dos, tres uno, dos, tres tú llevas el nombre de Dios en tu vida ¿Sí escucha? ¿ya lo escuchó? Pilatos escuchó el mensaje dijo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad y Pilato dice ¿y qué es la verdad? Ay. vamos con toda su fuerza diga gracias porque me has conectado a la verdad Señor por eso Éxodo 23.7 Dios le habla a su pueblo y creo que todos los que estamos aquí pertenecemos al pueblo de Dios escuchamos a Dios amamos a Dios si ¿Sí es así okay. mire lo que Dios nos dice de la mentira te alejarás aléjate de la mentira no te congratules con la mentira no le creas a la mentira no te hagas socio con los mentirosos no escuches a la falsedad no convivas con los mentirosos aléjate de la mentira no te asocies con los falsos, con los hipócritas porque lo que produce la mentira es muerte Juan 8.44 dice sois fíjese, le está hablando el Señor a gente conocedora de la palabra pero la palabra no se había impregnado en ellos Y lo que Dios quiere es que su palabra sea alimento para nuestra vida, para que nosotros demos testimonio de la verdad. El mundo está muy cansado de ver gente falsa. La gente ha relacionado a mucho pueblo creyente como gente falsa. Dice, van a la iglesia, van al templo, cantan, celebran, pero en sus casas son totalmente diferentes. Porque la falsedad y la hipocresía ha enfermado el corazón del creyente. Porque no están absorbiendo la palabra porque no está siendo el alimento la palabra hay una gran cantidad de manifestaciones incorrectas en el pueblo creyente a causa de que la palabra no está siendo su alimento llama la atención cómo Poncio Pilatos Pilatos Pilión que es, viene de jabalina y su raíz de jabalina es jabalí su comportamiento es como la de un jabalí. ¿Qué es un jabalí? Un cerdo. Inmundicia. Van tras la inmundicia. Van tras el, 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 el desenfreno. 
Y vean lo que le dice el Señor a los religiosos de ese tiempo, a los que estaban ellos cuestionando a nuestro Señor Jesús. Y les dice, sois de vuestro Padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el Padre de la mentira. Entonces, si el Señor dice, aléjate de la mentira, ¿qué te está diciendo? Aléjate del comportamiento diabólico. Aléjate de lo que manipula el diablo. Aléjate de la conducta diabólica. Aléjate de aquello que te produce muerte. Fíjese, hermanos, qué, qué, qué tremendo es esto cuando tú te pones a, a reflexionar y a ver en dónde puso Dios a Adán y a Eva. En un huerto. Dios lo puso en una delicia. Porque Dios quiere el bienestar del hombre y de la mujer. Dios quiere tu bienestar, mi hijo. Dios te quiere ver bien a ti. Él no te quiere ver enfermo, Él no te quiere ver débil, Él no te quiere ver en la carencia, Él no te quiere ver complicado, Él no, él no te quiere colocar en un estado de, de, de aflicción, no. Él colocó a Adán y a Eva en un huerto y le dijo, disfruta de todos los frutos, de todos los árboles, porque Dios no es un Dios limitado. Dios te da a manos llenas para que disfrutes de todas las cosas. Dios quiere que te vaya bien a ti en todo. Dios quiere que tú estés fuerte, sano. Dios te quiere ver con un corazón alegre, satisfecho. Entró Satanás, Dios lo reprenda se aparece la mentira y engañó a Adán y a Eva le dio muerte a Adán y a Eva la mentira produce muerte hay que tener mucho cuidado con quienes te asocias hay que tener mucho cuidado con la influencia que llega a tu mente y te dice no, tú esfuérzate. No, no, no. Tienes que trabajar duro, 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 duro. Deja de buscar a Dios. No vayas, no asistas, no, no te comprometas. No, no, no. Eh, tú en lo tuyo. Te vas a meter en un problema. Ama a Dios sobre todas las cosas. Desnudo llegamos y desnudo nos vamos a ir. ¿Qué nos vamos a llevar de esta tierra? Pero cuando tú le sirves a Dios, cuando le das la gloria de Dios, cuando estás atento a lo que Dios te enseña y lo pones por obra, se convierte en el gozo y la satisfacción de tu vida. Adán y a Eva lo sacaron del huerto. Pero el gran amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un genito y vino a mostrarnos la gracia y la verdad. Para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y Él dice, ejemplos he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y ahora no, no nada más con ellos, sino también dice, yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Y el Espíritu, ese Consolador, nos guiará a toda verdad. ¿Está quedando claro? Cuando te dice, aléjate de la mentira, o de la mentira te alejarás, note cómo 
estos hombres religiosos tenían conocimiento de la ley de Dios tenían conocimiento de la palabra pero la palabra no se debe quedar aquí se tiene que impregnar en tu corazón para que lo lleves a la práctica estamos en un tiempo en donde la persecución comenzará a manifestarse y ahí es donde se echará de ver quién tiene la vida de Dios o quién solo estaba viviendo de apariencia. La mentira produce muerte. Me permiten compartirles un principio que les ayudará a tener resultados favorables si me permiten compartirles un principio esto les va a ayudar a muchos a que su estado eh, de satisfacción de bendición se haga presente y antes de compartirles este principio quiero que levante su mano si lo quiere recibir Ahora, ¿tú crees que lo que está escrito en la Palabra es la verdad? Sí. Vamos, diga, la suma de tu Palabra, la suma de tu palabra. Es, verdad. es verdad. Entonces, si está escrito, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Si el Señor dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Claro que sí. Vamos rápidamente porque el tiempo se nos ha ido, se ha avanzado. Quiero dejarle un principio debido a que este principio uh, mucha gente no lo está aplicando a su vida. Y esto bloquea el circuito de la abundancia. Estas palabras las declaró nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Lucas 6.38. ¿Podría darle lectura con toda su fuerza? ¿Qué dice? Dice el Señor, dad y os será dado. Fíjese cómo el Señor, y esta es palabra que viene de parte de nuestro Señor, y quiero dejar este principio en su vida, porque una de las tareas, uno de los compromisos que Dios le otorga a sus siervos es enseñarles a alejarnos de la mentira y a pegarnos a la verdad a manera de ejercicio y que usted vaya aprendiendo que vaya adquiriendo esa, esa fluidez en el conocimiento del hebreo ¿qué letras aparecen ahí en esa palabra benatenu? ¿Qué letras aparecen? Conta su fuerza. ¿Qué dice? ¿O qué letras son? A ver, con fuerza. ¿Qué letras son? Va. Fíjese. Va. Nun. Tab. Nun. Va. Si usted lee, usted sabe que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Si usted lee de derecha a izquierda, está la palabra benatenu. Y si usted lee de izquierda a derecha, vuelve a aparecer la misma palabra, benatenu. Por eso esa palabra dar, benatenu, lo que el Señor te está diciendo, lo que tú das, te van a dar. 
¿Sí está quedando claro? Al centro está la TAF, que es el sello de la verdad. Y a los extremos está el movimiento. Están las acciones. Está el entendimiento del ser humano en donde tiene que aprender a mover sus dos manos, ya sea del lado derecho, mano derecha o mano izquierda, Dios bendice la obra de tus manos. Hay mucha gente en la tierra que tiene una gran cantidad de ideas, pensamientos, sueños, proyectos, pero no los lleva a cabo. Y Dios nunca dice en su palabra que Él va a bendecir los proyectos, los sueños, los anhelos y, y, y las ideas que tú tienes si no las llevas a cabo. Lo que Dios dice es que Él bendecirá, respaldará la obra de tus manos, lo que tú accionas, lo que tú trabajas. Manos a la acción. Mucha gente que se vuelve habladora de un montón de ideas y pero es que quiero poner, quiero hacer esto. Pues hazlo, mi hijo, ponlo en práctica. Porque la palabra de Dios respalda la obra de tus manos. Entonces, cuando el Señor dice, dad y os será dado, esa palabra benatenu es dar, ayudar o apoyar. Vamos a repetir esas tres, esos tres significados. Dar, ayudar y apoyar. Cuando tú das, dice el Señor, te será devuelto, porque dice que con la medida que midas, se os volverá a medir. Y cuando tú apoyas, vamos a usar esas, esos tres significados, cuando tú das, cuando tú apoyas, cuando tú eh, ayudas, entonces también viene la respuesta en donde Dios te da, te apoya y te ayuda. Pero nunca Dios se va a presentar delante de ti para decir, ayúdame, apóyame, dame. Dios enviará al necesitado a la puerta de tu casa pidiéndote ayuda. Dios enviará una necesidad a tu persona delante de ti y te dirán, ¿me puedes apoyar con esto? Dios enviará a una persona que te dirá, ¿me puedes dar? Y ahí es donde usted tiene que entender e interpretar que Dios quiere darle más. Te enviará al necesitado, te enviará a la viuda, te enviará al huérfano, te enviará a, 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 escucharás que alguien está en el hospital es para que tú vayas y ayudes y llegues y visites al enfermo te enterarás que alguien está en su casa enfermo es necesario que tú des de tu tiempo es necesario que tú asistas y digas ¿qué te hace falta? ¿están aquí? El Hijo de Dios debe de tomar este principio en su vida porque Dios quiere bendecirte a manos llenas. La medida con la que Él te da dice que es una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo. Vamos a hacer propio esto, diga, medida buena, apretada, remecida y rebosante. ¿Ha visto usted esos costales en donde se le coloca el grano 
y comienzas a llenarlo y hasta lo sacudes para que se, se le quepa más, pues Dios dice que te dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Eso es lo que Dios le da a sus hijos. La necesidad, el apoyo, la ayuda que se te pida es un mensaje de Dios que te está librando de algo terrible. Présteme atención a esto. La sedaca o la caridad libra a la persona de la muerte. La caridad te libra de la muerte. La caridad te libra de ir al hospital. La caridad te libra del infierno. Porque Dios da y sus hijos aprendemos a dar. Yo hoy le pongo un ejemplo en pantalla de cómo Dios a una mujer, una viuda, le envía a su siervo Elías para que le dé de comer. ¿Y sabe cuánto tenía, cuántos recursos tenía esta viuda? un puñado de harina y poquito aceite. Mire cómo Dios es tan interesante en movilizar los cielos. Dios le habla a su siervo Elías y le dice, Elías, y Elías dice, sí, Señor, vas a ir a Zarepta y ahí te vas a encontrar a una viuda ella te va a sustentar. Imagínese usted al siervo de Dios llamado Elías que escucha que es una viuda, que lo va a sustentar. ¿Qué se imagina usted que pensó Elías? Señor, si es viuda, le dejaron la herencia. ¿O no? Y cuando llega, se encuentra con una viejita con un puñado de harina. Y en vez de que Elías ayude a la viejita, la viejita tenía que darle al, 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 al siervo. Mire cómo Dios trabaja la mentalidad del hombre. ¿Qué estaba próximo a experimentar esa mujer? La muerte de su hijo. Pero esa ofrenda, ese apoyo, que, ese pan que le dio al siervo, ayudó para que ese siervo tuviese fuerza y pudiese orar por el hijo que había muerto. Ese hijo resucitó. La caridad te libra de la muerte. Otro caso fue Eliseo. Vemos el gran amor que manifiesta la Tsunamita y le dice a su esposo, hagamos un aposento, hagamos un departamento arriba de nuestro techo, en el segundo piso y arreglemos ahí una habitación para cuando venga el hombre de Dios y que ahí descanse y que ahí repose. Le puso su cama, su mesa, su silla, su candelero. La caridad, la sedacá, la libró de la muerte porque su hijo murió y Eliseo fue a orar por él y resucitó. El centurión tuvo a su siervo que estaba a punto de morir. 
y le dijeron los ancianos al Señor Jesús, atiende a este centurión porque él ha apoyado al pueblo de Dios y ha construido la sinagoga. El Señor envió la palabra y libró al siervo de la muerte. Ay, hermanos, pero siempre en esta tierra hay gente que no le cree a Dios. Naval fue visitado por los hombres de David, los jóvenes que acompañaban a David. Llegaron y tocaron la puerta de Naval. Naval tenía una fiesta nonona. Había matado ovejas y cabritos. Y llegan los jóvenes y le dicen, Naval, venimos de parte de David. David tiene hambre. No hemos comido. No tenemos fuerza. ¿Y sabe qué contestó Naval? ¿Y quién es David? ¿Por qué yo he de darle mi pan, mi comida y mi vino a hombres? que ni conozco amados hijos de Dios pasaron diez días y ese hombre murió ¿qué nos enseña el Creador? ¿qué nos enseña nuestro Padre? que su palabra es verdad y este principio si tú lo vives si tú lo practicas cuando aparezca una necesidad, cuando alguien te diga, apóyame, cuando alguien te diga, ayúdame, cuando alguien te diga, no tengo que comer, cuando alguien te diga, me siento mal, y haces una palabra de oración, cuando tú le das un consejo a alguien, tú estás dando y se te va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque Dios es un Dios que cumple con su palabra. Un hijo de Dios que cierra su mano está expuesto al infierno. Dice la escritura que el, el, este hombre Lázaro estaba a la puerta del hombre rico. El hombre rico diario hacía fiestas y no le compartía lo que tenía. ¿A dónde terminó ese rico? En un infierno. Y el Señor le dirá, a muchos, tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y le contestarán y le dirán, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos eh, como forastero? ¿Cuándo? Dice, por cuanto no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, la palabra de Dios está llena de principios que nos ayudan a salir de los baches, de los estancamientos, de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Cuando tú practicas, cuando tú pones en práctica la palabra, dice Filipenses 4.17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente, en vuestra cuenta amados hijos de Dios amado pueblo de Dios cuando nos enfrentamos a la verdad cuando la verdad se aclarece cuando la verdad se hace presente entonces la iluminación la venda se cae la mentira se desaparece, las escamas se vienen abajo. Pero muchas veces el problema está en que dejamos que las vendas, las escamas, afecten nuestros ojos y entonces en vez de tener visión de gallo se tiene la visión de murciélago 
cuando aparece el amanecer, cuando aparece la luz, ¿qué hace el gallo cuando aparece la luz? Canta, celebra, se regocija, anuncia, proclama un nuevo amanecer. ¿Y qué hace un murciélago cuando aparece la luz? Se esconde, no ayuda, no coopera, no colabora, no contribuye. Se vuelve insensible a la necesidad. ¿Qué queremos ser? ¿Como el gallo o como el murciélago? ¿Queremos cantar? ¿Queremos anunciar buenas noticias? ¿Queremos anunciar un nuevo amanecer? ¿Queremos anunciar que viene un nuevo día? Celebremos porque tenemos a la luz. Celebremos porque tenemos a Dios. Celebremos porque tenemos a un Padre verdadero. Celebremos porque tenemos a un Padre que nos ayuda. A ti te va a ir bien. Porque estás en la verdad. Pero siempre va a aparecer las personas religiosas que dicen, ¿para qué ayudas? ¿para qué cooperas? ¿para qué? siempre van a aparecer los incrédulos que querrán contaminar tu vida para que tú te quedes en un estado mortal no, Dios nos trajo vida y vida en abundancia aliméntate de la palabra porque la palabra hará que portes el nombre de Dios en tu persona. Dios se irá reflejando en tu persona. No te canses de hacer el bien. Dios constantemente nos muestra que su carácter es paciente, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Dios quiere bendecirte a manos llenas vamos con fuerza repita ese texto da Dios será dado ¿qué te van a dar? ¿qué nos van a dar? esta palabra Dios nos las envía hoy a cada uno de nosotros es un Dios verdadero no te canses de ayudar no te canses de apoyar no te canses de servir no te canses de colaborar en el reino de Dios la recompensa es muy grande la recompensa es gloriosa tu cuenta aumenta tu cuenta va aumentando una ocasión dijo Pedro Señor nosotros lo hemos dejado todo, lo hemos dado todo por servirte a ti. ¿Qué recibiremos? Y el Señor le contesta, mira Pedro, mira mi querido discípulo, todo el que haya abandonado, todo aquel que haya puesto en primer lugar las instrucciones, todo aquel que haya creído en el mensaje, en esta tierra recibirá cien veces más de lo que haya abandonado y en el mundo venidero la vida eterna hay pago en esta tierra y hay pago en el más allá hay herencia en esta tierra y hay herencia en el más allá por eso Génesis 1.1 dice en el principio creo Dios los cielos y la tierra esas dos dimensiones las ha entregado Dios a sus hijos te va bien en el plano celeste y te va bien en el plano terrestre Dios está contigo para bendecirte de manera espiritual pero también Dios te quiere bendecir de manera 
material y económico. Dios quiere favorecerte a nivel cielo, pero también Dios quiere favorecerte a nivel terrestre. Esa palabra la ha enviado Dios para vuestras vidas. Padre del cielo, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu, tu instrucción. Gracias te damos, amado Dios, por tu consejo. Permítenos servirte con alegría. Permítenos, mi Dios, mantenernos frente a ti. Líbranos del engaño. Líbranos, mi Dios, de la falsedad. Líbranos de la mentira, Señor. Permítenos agradarte a ti. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer, Señor, y llevar a cabo tus instrucciones. No queremos descuidar, mi Dios, el propósito, la tarea que nos has encomendado. Permítenos, mi Dios, ser fieles a ti, mi Padre. Que tu hermosa gracia esté con nosotros. Guarda nuestra vida. ¿Quieres levantar tus dos manos a los cielos? Levanta tus manos y, y di conmigo, aquí está la obra de mis manos. Bendice la obra de mis manos, Señor. Mis manos harán lo posible. Tú harás lo imposible. Yo haré mi posible. Tú harás lo imposible. La obra de mis manos son bendecidas por ti. Con toda su fuerza, diga, si tú estás conmigo, nada me falta. Porque tú eres mi pastor. Nada me faltará. Con toda su fuerza declare, ciertamente y hágalo con fuerza porque es una verdad ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida el bien y la misericordia se impregnan en mi vida el bien y la misericordia se manifiestan en mi vida Haré cosas buenas y con misericordia. Sí, Señor, tus hijos, tus hijas, absorbemos e impregnamos en nuestro corazón el carácter tuyo, porque tú eres un Dios verdadero. No mentiremos, no falsearemos. Queremos estar alejados de la mentira Porque queremos que la vida de Dios fluya en nosotros Todo te lo pedimos En el nombre poderoso De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Gracias mi Dios Renueve Señor Jesús